ربتندیم ای مجلسندیم پنگوند نمبر علمیلوم حیاتیلوم موتیلوم که اللهو برکت چیته سادن دا درجه اللهو ایتی کرد کم را بته دیوی چی کم نمبر میون آتنا پیدا کل کم عفیت ولد دیرگایس اللهو نرگته کیرلیا مسلم سمدای تنده نیترو نیلیل اگریسر نایی کردن بویا Orang mahaan ayah manusia ne korec, khusus ayi samsaari cugun diri kena orang wedi ane dia. Satetil asrafal khalak Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanggalod. Bishda Quran role model ayi segeri kanu paranya cibid manus syiduna khairullahi Ibrahim Nabi alaihi salatu wasallam. أن اتبع من لا إبراهيم حنيفا أن بشد القرآن وقت لودة أبدا مك الله بودي بردتي ثاني تند إبراهيم نبي ودا جيوا لتة نمل بردي كم با مونو كتنغل لاي سمر بيدا سهبن أم جيدا سمودا أي تند مها نايعنا أيرون سيدنا خليل الله إبراهيم نبي عليه السلام أن نمك بودي برد Ada buat te, orang perantan ini luar de, nama ku Ibrahim Nabi Alaihi Salam, bodoh ya perut itu tanah itu. Shida Quran Ibrahim Nabi Allah perantan ini ingin apa dipikun itu. Rabbi habili hukuman, wal hukni bil salihin, wajalni lisan asdiqin fil akhirin. Rabbi habili hukuma. Mahana ya Ibrahim Nabi Allah perantan ini udah perut nama la rayum bo. شیخنا باپو استاد اندہ سامر پدہ جیو دت تندے مہا پرونجت کورچ نمک یتر کیٹ آلوم مڈپ دونا نڈے اللہ مہنا ابراہین بی پارتی کے گیان رب حبلی حکم اللہ ہوئے انڈا گڑا ہنگل ڈا پڑا چھتم پرانے ای انند مجنہ دا مورن نیم آیا بھوگوڑ لوگت پڑا چھتم پران نن ارائیو نجنانم انکنی نلگنے تم پرانے ادو ماترم پورا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ نِي اِشْتَبْتَ نِنَّ اِشْتَبْتَ نَوْرُدَ كُوْتَتِلْ إِنِكِ عَدْمِشَنْ تَرَنَي إِنَّ دُعَا چَيِّ غَيَانُ خَلِيرُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمِ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجِعَلْنِي لِسَانَ صِدِقٍ فِي الْآخِرِينَ مُنَامَدَائِ إِبْرَاهِنَ بِدُعَا چَيْدَدُ سَيْسَكَار Allah huwe ni eni kena lagane enna yerunu. Satya til mutra sorullahi sallallahu alaihi wasallam tanggalod anu dhawan cayaan peranya role model life il nammal padi kumbu. Syudana khalilullahi ibrahim nabi alaihi sallatu wasallam enda pratenye arwati anjukal la tajib dam kondu anur tamakan kalinya syekhuna kotmal bapu ustadan abr Allahu merqada. Abdul te kuru cepati kumbu. Kebalam, abadte, wkti jiwa tak kurus cuma teram pedik ke madu. Adah itu orang cayunna, ustad abar garu cayunna, hanya dia agi program yang mana serak gaya. Abadte, wajib tiga cipitam, abadte kuti kalam, abadte kaudum bega maya sahaja tenggal. Abadte padanam, abadte atmi yelogam, abadte wittya biasa perwatanam, abadte sanggaran apa dabam, abadte podo mandarat tille social engineering, ilam mal padan bidaya makumbu. Sajiban sir, supraba betin de eksekutif editor, hidayah tanduk kal naibu dua da porat tuan na aksara ngalai abis kiri cikunda na modu paranya warta mana tuan adi berede gayan. Abdul tu paranya, saya ni de ulil warta mana paranya dana, boga mara suci kian paranya dala. Satya til, mana ya bapu ustad de de cibe da um kurumba pasca tulum tu de pedi kian. Inda perih perta bidhati gale, nammal tayar arah boga yana gel. Nampak ada ulil, orang bela atau awesam, bela atau orang sanggaran apa bodam, atmi ya bodam, sabana todam, guru wedin marodam, dini nodam, samudah ayat til, samar panas sebenan cie enda dende aniwa ada dek kuru cumulla, udungan atau abiwanja, nampak ada kalbil ek berum, atau orang pan, nihal nokia te, Kerala ya Muslim panti batawaril, apur awamai ikutie, orang bond saupa genggal ku. Allahu Taufiq kan dari dia maha anak kotor malah bapu setahad. Allahu berita berkat itu kita nampar dua logo mesti pilih terima rawatnya. 
മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിത വരണ്യരുടെ ഒരു കാലത്ത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന കോട്ടുമല മഹാനായ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ സീമന്ത പുത്രനായി ജനിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തെ വിജിഗൂഷുമായി കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നൗകയെ തിരിക്കാൻ ആത്മീയമായ പവർ സമൂഹം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയാപ്പിളയാവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചപ്പോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മഹാനും മഹാനായ വരക്കൽ തങ്ങളും പാപ്പയോട് കൂടെ സമസ്തയിൽ മുഷാവറ മെമ്പറായി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ സുജോതിൽ കടന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ വലിയുള്ളാഹി അബ്ദുൽ അലി എന്ന കോമോസ്താദ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയായി പട്ടികാട് ജാമിയ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില്ലക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ജാമിയ നൂരിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മഹാരഥന്മാർ മാത്രം പാദർ സ്പർശം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുവിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചീനി മരച്ചുവട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് മുതൽ കുസ്തി പയ്യനായി നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോയും എൽമിന്റെയും വറയിന്റെയും തെക്കുവയുടെയും അഗ്രേസരരായ പണ്ഡിതന്മാർ കോരം ചേർന്ന് ഒപ്പം കൂടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കേരളത്തിലെ അനവധി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെക്കാൾ അപൂർവം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ലഭിച്ച അത്യപൂർവ ഭാവ തൗഫീക്കുകളിൽ ചില തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച മഹാനായിരുന്നു അഭിബന്ധനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആ വലിയ ഭാവയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു കോമു ഉസ്താദിനെ പറയാതെ ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ കോമു ഉസ്താദ് നോക്കൽ കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ക്രാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ് അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് കോട്ടുമലയിലെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആവശ്യത്തിന് മലപ്പുറത്തെ ധനികനും ധനാഢ്യനുമായ ഉണ്ണിയും കുട്ടിയെ കാണാനും പോകുമ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും പോയി കണ്ട മാത്രയിൽ മഹാനായ കോമുസ്താദ് പറഞ്ഞത്രേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കുഫരിയത്ത് കാണുന്നു എന്ന് കണ്ണു നോക്കി കൽവ് വായിക്കാനും കഴിയുന്ന മഹാനായ കോമുസ്താദന്റെ വാക്ക് പിന്നീട് കേരളീയ ചരിത്രത്തിൽ സാക്ഷാൽകൃതമായി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതല്പം ഇരുണ്ട അധ്യായമാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് നിസ്കാര തയമ്പുള്ള മഹാന്മാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയിരുന്ന ഉണ്ണിയും കുട്ടി പിന്നെ നമ്പൂതിരിയായി പൂന്നോട്ടരിച്ച് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്ന വലിയ സംഭവത്തിന് മലപ്പുറം സാക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമുസ്താദന്റെ പേരക്കുട്ടിയായിട്ടാണ് മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മഹാനായ കോട്ടുമല ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പട്ടിക്കാട് ജാമിയില് ഒന്നാം മുതൽ ദിവസമായി സമസ്തയുടെ ആലുമീങ്ങൾ ബാഫാക്കി തങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ നമുക്കറിയാം ആ ദറസ് ഉസ്താദിന്റെ ദറസ് പട്ടിക്കാടേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഒപ്പം കൂടുകയാണ് ഉസ്താദന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പത്തവൽ മുറയിൻ ഓതി പഠിക്കാൻ ബാഗൽ ലഭിച്ച മഹാനായ ഗുരുവരാണ് ശേഖന കോട്ടുമല ഉസ്താദ് ഉസ്താദന്റെ ഉസ്താദ് ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് കോട്ടുമല ഉസ്താദ് ആവുകയാണ് ഷംസുലമയുടെയും ബാഫക്കി തങ്ങളുടെയും പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെയും ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദിന്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളം കണ്ട മഹാരഥന്മാരായ വരാളിന്റെയും തെക്കുവയുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ പൊരുത്തവും ഗുരുത്തവും സമ്പാദിച്ച ഒപ്പം കൂടാൻ വലിയ കൊട്ടുമലയുടെ പുന്നാര മകനായി ചെറിയ കൊട്ടുമലയൊന്ന് സമൂഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദിന് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാപ്പ തൗഫീക്കാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അയിൽമിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതി നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ കോടൂർ ഉസ്താദ് അനുസ്മരിച്ചതായി നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ സ്മരണകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരുപാട് കാലമെന്ന് നമ്മുടെ മഹാനെ സിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുടിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ അനുഭവം മുടിക്കോട് ഉസ്താദ് സീനിയറായി അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഈ ചെറിയ കുട്ടി നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് കുസ്തിയായി ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തെ പരിശോധിച്ചത് മഹാനായ മുടിക്കോട് ഉസ്താദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചത്രേ മുടിക്കോട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞത്രേ ആ പട്ടിക്കാട് ചാമിയുടെ ചീനി മരച്ചുവട്ടിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എന്ന്
ഉസ്താദ് പകച്ചു പോയെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ ഒരു പദമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്രേ ഉടനെ തന്നെ ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാലപ്പ് തന്നെ കുശാഗ്രമായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള അഭേദ്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയും എലിമിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിവാഞ്ചയുമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലം ആ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയുള്ള ദർസി രംഗത്തു നിന്നും ഉസ്താദ് അതിച്ചെടുത്ത ആ വലിയ എലിമിന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും കേട്ടറിവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരാവേശമാണ് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും നിലവിലെ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവർ അത് കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് സരസമായി വൺ വേ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ എന്തും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കടന്നുവരും സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുവരും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കടന്നുവരും തുഫയും ബുഹാരിയും ഒക്കെ ദർശെടുക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദിന്റെ ആ വശ്യ മനോഹരമായ അവതരണത്തിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ പദങ്ങൾ പദങ്ങളായി ആ ചോദ്യം കൃത്യമായി ലഭിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തുഫ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഫാ എന്ന അക്ഷരം വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു ഈ എന്തിന്റെ കുറിക്കുന്ന ഫ ആണിത് ചില ആളുകളൊക്കെ അക്ഷരം ചിലതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ തെറ്റി പറഞ്ഞു പോ ഉസ്താദ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നസികത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണട ആ കിതാബ് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു സംസാരമുണ്ട് ആയിരം വടിയുടെ അടിയേക്കാൾ ഒരറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ബോധം നൽകുന്ന വല്ലാത്ത വാക്കായിരുന്നു ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ കാറ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാവേശമാണ് ഉസ്താദ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആധുനിക ടീച്ചിങ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ഹിക്കിമയിലെ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂസഫ് റഹ്മാനിയെ പയ്യനാട് ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള കുട്ടി ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൽ ഇപ്പോ വടകരയിൽ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ടീച്ചിങ് സൈക്കോളജിയിലെ പുതിയ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്നോ ഒരു സൈക്കോളജി കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കാത്ത മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു സാദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ മനോഹരമായ ക്ലാസ് ചില അധ്യാപകന്മാർ നമുക്കറിയാം ചില ടീച്ചർമാരും ചില മാഷന്മാരൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും മദ്രസല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ ഉസ്താദ് ലീവ എന്നങ്ങ് പറയും സുഖായി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്നാൽ ആധുനിക സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയ ക്യാമ്പസ് വേണം കുട്ടികളോട് പെരുമാറേണ്ട ശൈലിയൊക്കെ ചില മെത്തേഡുകളായി മൊഡ്യൂളുകളായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠന വിഷയമാക്കുമ്പോ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യമായി കണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലരെയും കാണുമ്പോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ മാസ്മരിക നമ്മൾ കാണുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു മാസ്മരികതയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ കൗടുംബിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൃത്യമായ പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വളർന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞ അഥവാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് കൂടെ മാത്രം ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും കഴിഞ്ഞ മഹാരഥൻ പട്ടികാട് ജാമിയിലെ ആദ്യ ബെച്ചിൽ കോട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ മകനായും ശിഷ്യനായും അവിടുത്തെ റൂമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ കിടന്നിറങ്ങി ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങും ബാപ്പ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുബൈന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എന്നെ ബാപ്പ വിളിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അനുഭവം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള മഹാനാണ് കുട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എന്ന് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഉസ്താദ് കേരളീയ മുസ്ലിമിന്റെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്ന നിലക്ക് സമസ്തയുടെ ബൗദ്ധിക പുരോഗതിയിലും സമസ്തയെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് സുന്നി സമൂഹത്തെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നത് ഷെഫീഖ് സുപ്രഭാതത്തിന്റെ ഷെഫീഖ
ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സുപ്രഭാതം വരുന്നതുവരെ കേരളത്തിലെ സജീവൻ സാറെപ്പോലെയുള്ള പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പല ആളുകളും വിചാരിച്ചത് ഇവിടത്തെ വഹാബിയൻ ചിന്താഗതിക്കാരും ജമാഅത്ത് ബാധക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പൊതുബോധത്തെ നിയന്ത്രണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് അവർക്കാണ് സംഘാടനം അറിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ മെമ്പറായി എഡിറ്റേഴ്സ് ബോർഡിലെ മെമ്പറായി പത്രപ്രവർത്തകന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം ബോധപ്പെട്ടത് അവരിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ തെറ്റല്ല വർഷങ്ങളായി തെറ്റുപറ്റിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊട്ടുമല്ല ബാപ്പു ഉസ്താദ് ജീവൻ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടാവൂല ജീവിതം ഉരുകി തീർന്ന് ഒരു പത്രം സുപ്രഭാതമായി നന്മയുടെ പ്രവാദം കേരളീയ മണ്ണിൽ ഒതിച്ചു ഉയർന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടത്തെ പാരമ്പര്യ സുന്നി സമൂഹത്തെക്കാൾ പൊതുബോധത്തിലും അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്കും കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പുതിയ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവർത്തമാനമാണ് കേരളീയ സുന്നി സമൂഹത്തെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൂട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ഭീഷണീകമായ ചിന്താപരമായ നേതൃപരമായ ആർജവമുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ആ നോക്കും ആ വാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതിന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ബാപ്പു ഉസ്താദ് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നത് ദരസി രംഗം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉസ്താദന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രംഗത്തും ഉസ്താദ് കൈവച്ച മേഖല മുഴുവനും പൊന്നാക്കുക എന്ന മലയാള പദം അന്വർത്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് അങ്ങനെ കേവലം ആലങ്കാരിക പദത്തിനപ്പുറം അറുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്ത ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഹൃസ്വമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സജീവൻ സാറു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് ആവേശത്തോടെ ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് ബാപ്പു ഉസ്താദ് തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കി മാറ്റി എന്നത് അതേത് രംഗമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹാ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ കേരളീയ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊപ്പം ഓരം ചേരാൻ തൗഫിയൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല കൊട്ടുമല കൊമ്പൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്തയുടെ മഹാരഥന്മാരായ ഒലമാക്കൾ അണിനിരക്കുന്നു മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു കണ്ണിയത്തുസ്താബ് ചോദിച്ചത്രേ സഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരും സംസാരിച്ചില്ല പക്ഷെ ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കഴിവാണ് കൃത്യമായി കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ള് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ബാപ്പു ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞത്രേ അത് ഇവിടുത്തെ ഇമാം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഫൈലിയാണ് പക്ഷെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് സൂക്ഷ്മതയുടെ കൈരളീയ പാരമ്പര്യമായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ചോദിച്ചു അവന് ഫാത്തിഹ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്രേ അത് ചോദിച്ചത് ഫാത്തിഹ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണെന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം ബാപ്പു ഉസ്താദിന് മറുപടി പറയാൻ ഉസ്താദ് തീരുമാനിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് കൽവ് നിറക്കുന്ന മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ സദസ്സിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഇമാമത്ത് നിന്നിരുന്നത് ാണ് ആ മറുപടിയാണ് അവരെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉസ്താദിന്റെ ഇടപെടൽ ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം അത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് കണ്ണി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്രേ കോട്ടുമലയുടെ ഇമാമാണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വല്ലാത്തൊരു വർത്താനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇടപെടേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടതുപോലെ ഇടപെടാൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ അതിന്റെ തൗഫിക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യർത്ഥമാക്കാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച മഹാനാണ് ശേഖ് നൽമർഹും കോട്ടുമല്ല ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ അവിടുത്തെ മക്കൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ സഫിയ അള്ളാഹു മാഫറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായി കടന്നു വന്നു മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് ബാപ്പ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ എത്ര സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റമാണ് 
പൊതുജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര പോയിരുന്നു വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെത്തിയപ്പോ ബാപ്പു സാദന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ സാദന്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് ആ ചിരി ഒരു മാസ്മരിക വലയത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടുന്ന ചിരിയാണ് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം തരുന്ന ചിരി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ ഉസ്താദിനോട് പെരുമാറിയത് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്ന് എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നും ആര് പെരുമാറിയാലും എത്ര ചെറിയ ആളായാലും വലിയ ആളായാലും എത്ര കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യങ്ങൾക്കിടയിലും തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ അരുമ ശിഷ്യനെ കണ്ടാലും കോളേജിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരനെ കണ്ടാൽ പൊതുപ്രവർത്തകനെ കണ്ടാലും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പറെ കണ്ടാൽ ഉസ്താദിന് അറിയുമെങ്കിൽ എന്താടാ നീ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മതി നമുക്ക് മനസ്സ് നിറയും ഉസ്താദ് ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് കണ്ടാൽ ആ ചോദ്യം വരും അതിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആരെയും മറന്നു പോവാത്ത ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന കൂട്ടുമല്ല ബാപ്പു ഉസ്താദ് മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് താമരശ്ശേരി ചോദ്യത്തിലെത്തിയപ്പോ ബാപ്പു ഉസ്താദ് കുട്ടികൾക്ക് കുരങ്ങനെ കാണാൻ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡായി കൊടുക്കാൻ പറയാണ് കൗടുംബിക ജീവിതത്തിലെ നർമ്മം കലർന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പൊതുരംഗത്ത് സജീവമാണ് ആളുകൾ വളരെ നന്നായി പറയും പക്ഷെ കുടുംബതരത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാല് അവിടെ സീറോ ബാലൻസ് ആണ് ശ്രീഗുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാപ്പമാർ മക്കൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും പറയാനുള്ളത് ഏത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മിഠായി പൊതിയുമായി വന്ന് പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് ഒപ്പം ചേർത്തു പിടിച്ച് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പയെ ഒരു ഉപ്പയെ ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ പഠനം നടക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ലോകത്ത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പല പണ്ഡിതന്മാരും രംഗത്തായിരുന്നു അവർ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കേരളീയ താവഴി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൈനദീ മഹതും തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തസനീഫ് രംഗത്തും സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അവർ രണ്ട് രംഗത്തും നിന്നപ്പോ ബാപ്പു സാധനം പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ അനിവാര്യമായ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സമഞ്ജസമായ രീതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വരദാനമായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉസ്താദിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസ ദാർഢ്യതകൾക്ക് ഊർജം പകരാൻ മഹാനായ വരക്കൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഉസ്സിസായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലുള്ളവർ അകക്കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേവലം മലയാളത്തിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ അറബിയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച പ്രസ്ഥാനമല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധുനിക രീതി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ സമസ്തക്ക് രണ്ടു വഴിയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അഥവാ ഭാവിയിലെ സമസ്തയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമായ സമസ്തയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന് മുമ്പുള്ള സമസ്തയും കൂട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന് ശേഷമുള്ള സമസ്തയും രണ്ടു സമസ്തയുണ്ട് മുമ്പുള്ള സമസ്തയിൽ നിന്നും ശേഷമുള്ള സമസ്തയിലേക്ക് വരുമ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ട സമസ്ത പുരോയാനത്തിന്റെ പടവുകൾ ടെക്നോളജി യുഗത്തിൽ സമസ്തയെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്രമേൽ സ്വീകാര്യമാക്കിയത് അതും ഒരു നീലം മുക്കിയ ഷർട്ടും ജുബയും ഇട്ട് പാരമ്പര്യ വേഷം ധരിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഷാള് ചുവൽ ധരിച്ച് നീണ്ട താടി വെച്ച് തൊപ്പിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഗരിമയും മനോഹരമായ എലിമും വറവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ സമസ്തയെ ഇത്രമേൽ സ്വീകാര്യമാക്കിയതിന്റെ വിനര ചാലക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് മഹാദൌഫിയക്കാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഈസാ നബി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുകഴ്ത്ത് പറയുമ്പം ജൂതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു പലതും മൂസാ നബിയെ കുറിച്ച് തിരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബി ജൂതന്മാർക്ക് സുസമ്മതനായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സുസമ്മതനായിരുന്നു മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ എന്ന്
അതിനു ശേഷം സമസ്തെ അറിയാനും സുന്നിസത്തെ അറിയാനും അഹലു സുന്നയെ അറിയാൻ കടമേരി കോളേജിനെ അറിയാൻ ഭാഗ്യൽ ലഭിച്ച ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് സമസ്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ ഇത്രമേൽ പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ദൈഷണികമായ നേതൃത്വമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ മഹല് ജമാഅത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു കേവലം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മദ്രസ സദൃമായിട്ട് പോലും സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനെ ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയായി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പിന്നണിയിൽ പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്ത ശേഖുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ പാഠമാണ് ഒരു മദർസ സദറാവണമെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മദർസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ജോലിയായിട്ടാണ് കാണുക പക്ഷെ മദർസ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അലിമിന്റെയും ഏറ്റവും ബേസ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പുതിയ കാലത്ത് ആ മദർസയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ റേഞ്ചിന്റെ കലാമേള നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാമേള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കഴിവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ബാപ്പ ഗൾഫിലായിട്ട് ഉമ്മമാർ എട്ടര മണിയാകുമ്പം കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മദ്രസന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ മകനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മദ്രസ മാറിയെന്ന് പറയുമ്പോ ഓൺലൈനായി ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കാണ് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായത് പ്രസിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഒമേഗ പ്രസിലെ സുഹൃത്ത് സുമേഷ് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായി ഒരു മതസംഘടനയുടെ കലാമേള നടക്കുകയോ എന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ദീർഘ വീക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പൂസാദനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് അങ്ങനെ അത്രമേൽ കൈവറ്റ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുമ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ കാലോചിതമായ ചൈൽഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയ സിലബസുകൾ വരുത്തുകയും കൈവുള്ളവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്ത് കൃത്യമായി മദർസാ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയെ ഒട്ടും അശേഷം മാറ്റാതെ ഇത്രമേൽ മദർസാ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചു നമ്മുടെ അഭിവന്ദനായ ശേഖുന കൂട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൽമിലും തദിരീസിലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ പൊതുരംഗത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പറയുന്നത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അബ്ദുസമത് പൂക്കോട്ടൂര് പറയാണ് ഞാൻ ശരീരത്തിന്റെ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ എന്നെ ടെലഫോൺ വിളിക്കാണ് ബാപ്പു ഉസ്താദ് നല്ല പ്രസംഗമാണ് വിഷയം നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ആരെയാ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ തന്റെ വാക്വിലാസത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ നാവിൻ തുമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യപ്പ് ലഭിച്ച ഒരു പ്രഭാഷകനെ പോലും ബാപ്പു ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പ്രഭാഷണം വളരെ മനോഹരമായി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പാർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കള്ളകുടിയനായ എനപ്പോൻ കള്ളകുടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താതെ അവനിലെ നന്മയെടുത്തു പറഞ്ഞ് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്മരണയും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ബുഹാരി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവിടെയുള്ള സീനരായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടുത്തെ ബഹ്യത്തിന്റെ മാസികയിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മൊഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയപ്പോ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രമേൽ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു ഹജ്ജ് രംഗത്ത് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായപ്പോഴും സമസ്യയുടെ സാരഥിയായപ്പോഴും സമസ്യയുടെ റാലി നടത്തപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് പറയാനുള്ളത് റഹ്മാനിയക്ക് പറയാനുള്ളത് റഹ്മാനിയുടെ പ്രവാസ ലോകത്തെ കമ്മിറ്റികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേവലം എസ് ഡി ബിയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളപ്പോ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഉസ്താദ് ചെയ്ത വേറെ ഒരു പുതരംഗത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്കറിയാം ബാഫഹി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ വാക്കും നോക്കും കൊണ്ട് സുന്നത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്ന കുറെ മഹാന്മാരായ മറാക്കളെ കാണാം അതേപോലെയാണ് ബാപ്പൂസാദിന്റെ ലൈഫ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പം എഴുതപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ പ്രാസായ രംഗത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി കൂറുള്ള ഒരുപാട് ഉമറാക്കളെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരെ ദീനിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും പൊതുരംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഒലമ ഉമറ സേതുബന്ധത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയും അംബാസിഡറുമാവാനും കഴിഞ്ഞു എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം ആധുനിക സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗത്തും ഉമറാക്കൾ ഉലമ ഉമറായിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന പുതിയ കാലത്ത് രണ്ടുപേരെയും കോർത്തിണക്കി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സകല സംഘടനകളെയും മുന്നിൽ നിന്ന് കോട്ടുമല നയിക്കട്ടെ എന്ന് കേരളം ഒന്നായി പറഞ്ഞ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോ സമസ്തയിൽ സൈഖാനിയെ ഓർത്തുപോവുകയാണ് സമസ്തയിൽ ഹദീസിൽ സൈഖാനിയുണ്ട് ുംസ്ലിംഗളും <laughs> <laughs> അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാപ്പു സാദിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എം ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഷംസൽ ഉലമക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഷംസൽ ഉലമയും കോട്ടുമല ഉസ്താദിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം കോട്ടുമലയുമാണ് സമസ്തക്ക് മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല എം ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒപ്പം കൂടിയ സന്തത സഹചാരിയായി മരണം വരെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ എം ടി ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികളുടെ പ്രളയകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ കത്രീന സമുദായത്തിന് നേരെ സമസ്തക്ക് നേരെ അടിച്ചു വീശിയപ്പോ സമസ്തയുടെ മുസ്തഷാറായിരുന്നു കൂടിയാലോചന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് പണക്കാട്ട് ആറ്റപ്പൂ സൈദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറയും പ്രശ്നം വരുമ്പോ അത് മീഡിയ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദുർഭൂതങ്ങൾ അയച്ചു വിടുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ശരി രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരെ വാളങ്ങുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വിദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് നേരെ വെടിയുണ്ട് ഉതിർക്കുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതു രംഗത്ത് നിന്ന് വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ആറ്റപ്പൂ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ബാപ്പുവിനോട് ചോദിക്കൂ എന്നാണ് സമസ്തയിൽ ചർച്ചയും ഇവിടെ ബഷീർ സാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാന റൗണ്ട് പന്ത് പോകൽ മഹാനായ ബാപ്പു സാദിന്റെ കൊട്ടിലേക്കാണ് ഉസ്താദ് ഒരു തീരുമാനം പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ഹല്ലാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക സൈക്കോളജിയിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആവുക തീരുമാനം വേണ്ട രീതിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് അതായിരുന്നു ബാപ്പു ഉസ്താദ് അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നു റഹ്മാനുടെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നു അവസാനം വരക്കൽ മക്കാമ് വിഘട വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ പറന്നെത്തി ഓടിയെത്തി ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആ സെക്കൻഡിൽ തീരുമാനം എടുപ്പത് കൊണ്ട് സമസ്ത ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിമാന പുളകിതമായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവം നമ്മൾ അറിയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടി അസുര നമസ്കാരാനന്തരം സംഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും കൃത്യം നാലേ മുക്കാലിന് സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കോരപ്പോയ പാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഷാള വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാപ്പു സാധനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറയുന്നവർക്കും മടുപ്പുണ്ടാവില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും മടുപ്പുണ്ടാവില്ല ബാപ്പു സാധനെ കയ്യിൽ രണ്ട് മോതിരം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കണ്ടവർക്കറിയാം രണ്ട് മോതിരമുണ്ട് ആ മോതിരത്തിന് പോലും ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് ഒരാൾ ഒരുപാട് കാലം എന്ന പുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ വല്യോപ്പ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 
കോമ ഉസ്താദ് എന്ന വലിയ ഉള്ളാഹി കൊട്ടുമല കോംപ്ലസിന്റെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ കോമ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലുള്ള പരക്കത്താക്കപ്പെട്ട മോതിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അത് മകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അഥവാ ബാപ്പുസാദിന്റെ ഉമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബാപ്പുസാദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആ മോതിരം കിട്ടുകയാണ് സാധന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മോതിരം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ കണ്ടിരുന്നു അതിലൊരു മോതിരം നിങ്ങൾ നോക്കണം പണ്ഡിപത്താവയിലെ മോതിരം പോലും അന്തരം കിട്ടിയ മഹാനാണ് നമ്മുടെ ശേഖുന അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ സാധന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം ഒന്ന് കോമു സാധന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലഭിച്ച മോതിരമാണ് വേറെ ഒരു മോതിരം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനും വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ പുതിയാപ്പളിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ മകൾ സഫിയെയാണ് ഉസ്താദ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിക്കാഹ ചെയ്യുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മഹാനായ ആത്മീയ ഗുരു കോട്ടുമല്ല അബൂബക്കർ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകനെ എനിക്ക് മകളുടെ പുതിയാപ്പളിയായി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പഠനകാലത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഭാര്യയിലാണ് ബാപ്പു സാദിന് ആറു മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ബാപ്പു സാദിന് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ സ്വരീകത്തിന്റെ ശൈഖാണ് അമ്മോഷനാണ് ഉസ്താദ് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഒരു കൈന്റെ തന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം ഊരി ബാപ്പു ഉസ്താദാകുന്ന പുതിയാപ്പള കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ഫ്ലാസ്കും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വൈക്കി വെച്ച് ഫ്ലാസ്ക് ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ഇടവേളയിൽ അത് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നും ആ യാത്രയിലാണ് ഉസ്താദ് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്താണ് ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നത് അള്ളാഹു മഹ്ഫറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദാകുന്ന അമോശന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മോതിരം കയ്യിൽ അനന്തരമായി ലഭിച്ച മോതിരം ആ മോതിരത്തിനും ആ വിരല് ചൂണ്ടുമ്പോ പിന്നിലൊരു മാസ്മരിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആലപ്പുഴയുടെ കടലോരത്ത് കടലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സമസ്ഥയോട് സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ചൂണ്ടുവിരലിന് വല്ലാത്തൊരു ആജ്ഞാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷംസൽ ഒലമ അറുപതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിയപ്പം കേരളം ആ ചൂണ്ടുവിരലിന് അനുകൂലമായി കുനിഞ്ഞും നിന്നും ഇരുന്നും മനോഹരമായി മറുപടി കൊടുപ്പതുപോലെ ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ അപ്പുസ്താദന്റെ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ മാസ്മരിക ശക്തി അറിഞ്ഞവരാണ് രണ്ടു മോതിരം ചപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെയും കോമു ഉസ്താദിന്റെയും പാരമ്പര്യ മോതിരം കൈവിരൽ ഉണ്ടായ ആ മോതിരം കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് സമൂഹത്തെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ നാട്ടുകാരെ ഈ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന കടമേരി പള്ളിയിൽ നമ്മളോട് ഒരുപാട് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു പോയത് ഉസ്താദന് നസീഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അതും വലിയൊരു ശാഖയാണ് പഠിക്കേണ്ട ശാഖയാണ് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും ആദ്യം ഓതാറുള്ള ആയത്ത് പണ്ഡിതനും പാമരനും സൈമാണോ എന്ന ഖുർആാന്റെ വലിയ വാക്യമാണ് പറഞ്ഞ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കോളേജ് വേറെയുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് വേറെയുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ചില ചാഞ്ചാട്ടം വരുത്തുന്നത് ഇബ്രീസാണ് പൊന്നു മോനെ എന്ന് ബാപ്പു ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇനി ബാപ്പു ഉസ്താദ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തലത്തിലെ കുട്ടികളോട് ഉസ്താദ് പറയുന്ന കഥയുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ കഥ പറയാറുണ്ട് എന്റെ തടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആ ഉമ്മ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോ കുട്ടി മെലിഞ്ഞൊട്ടി ശരീരം വളരെ ക്ഷീണിച്ചു എന്താ ഭക്ഷണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത്രേ ഉണക്കർ ഒട്ടിയാ കിട്ടലേ ഉമ്മ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോയപ്പം ഷെയ്ഖ് മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഹാജാ മഹാനായ ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയരായ അഷേഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാതെ ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബാപ്പു ഉസ്താദും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദും വഫാത്താകാൻ കണ്ട സമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു റബിയുൽ ആഹർ പതിനൊന്നിനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനോട് കൃത്യമായി യോജിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആ തൊരീക്കത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ കടന്നു പോയത് ജിലാനി തങ്ങളെ ഉസ്താദാകുന്ന ജിലാനി തങ്ങളെ കണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ലേ
ഉമ്മ ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ച തന്റെ വികാരങ്ങളെ മുഖത്ത് പ്രകടമാക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉസ്താദാകുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ ആ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇതൊക്കെ അടുക്കി വെക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഒന്ന് പറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം കോയിയുടെ മുള്ളോട് മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് കോയിയുടെ മുള്ളോട് പറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ യാതൊരു കൂശലുമില്ലാതെ കോയി ചിറകടിച്ചു പറന്നു പോയ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകന് ഇങ്ങനെയാവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീട് വിലായത്തിന്റെ മർത്തവയിലെ വലിയ മഹാനായി എന്നാണ് ബാപ്പു സാബിദ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് പഠനകാലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സഹിക്കണം അതൊക്കെ പൊറുക്കണം ക്യാമ്പസ് ആകുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്തലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില പരിഗണനകൾ ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൽ കിട്ടുന്ന ചില നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അതൊക്കെ സഹിച്ച് നാം അറിവ് നേടണം കാരണം ഇത് പറയുന്നത് കോട്ടുമല എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മഹാനായ കോട്ടുമല ഉസ്താദ് എം എം ബഷീർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളീയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്ന എം എം ബഷീർ ഉസ്താദിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കടമേരിലേക്ക് വരുമ്പം വടകരയിൽ നിന്നും തണ്ണീർ പന്തലിലേക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വണ്ടിയാ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ബസ്സും ഒരു ജീപ്പും ദുർഘടമായ യാത്ര ഇവിടെ വന്നാൽ വളരെ ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഒരു ചാറും ഒരു ചോറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം മഹാനായ ചീക്കിലോട്ടോർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭർക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് മഹാനായ ഈ ബാനി ഹസരബ് ചീക്കിലോട്ടോർ കോട്ടുമല ബാപ്പു സാധനങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്ന അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കിട്ടാറില്ല നിങ്ങൾ നല്ല സൗകര്യമുള്ള തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബാപ്പു സാദ് നിർനിമേശനായി പുഞ്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ സഹിച്ച് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലം എത്രയോ ദൂരെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്കും പേര കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട പരിലാളന പോലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തത് ഒരിക്കൽ ബാനി ഹദറത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞത്രേ നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ റഹ്മാനിയെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ എന്ന് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി കൽപ്പം കണ്ണും നിറഞ്ഞ് മഹാനായ ബാനി ഹദറത്ത് ചീക്കിലോട്ടോറ് ശേഖുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ആ വാക്കുസ്താദ് ഏറ്റെടുത്തു ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും അവസാനം രോഗം ബാധിച്ച് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന സമയം വരെ മഹാനായ ശേഖുനൊക്കെ സുപ്രഭാതമുണ്ട് സമസ്തയുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ കൊതി കടമേരി റഹ്മാനിയ എന്ന സി എച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ട് മഹാ വാക്കുകളായിരുന്നു ഉസ്താദ് അതിനു വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് വിദേശങ്ങളിൽ നടന്ന് പറന്നു പറന്നു പോയത് രോഗം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ കാർന്നു തന്നപ്പോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക് വിശ്രമം അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ ബാപ്പു സാദിന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലക്കാലം തന്നെ തന്നല്ല അന്ത്യശാസം വരെ ധീനന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് അവസാനവും കലമേദ് റഹ്മാനി എന്ന മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശേഖുന ഒരുകി തീർന്നു പോയത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റഹ്മാനികളും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ആശങ്കയാണ് നമ്മള് ഈ പുതിയ കാലത്ത് അഫ്ലിയേസൻ കോലാഹലങ്ങളാണ് അഫ്ലിയേസൻ കോലാഹലങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അഫ്ലിയേസൻ അനിവാര്യമാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഫ്ലിയേസൻ വിപ്ലവങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലതൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടലുമാകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ബഷീർ ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മുടെ അഫ്ലിയേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ കടമേരി കോളേജിനെ ആദ്യമായി അഫ്ലിയേഷൻ ചെയ്തത് അജ്മീർ തങ്ങളുടെ ഹാജാ ദർഗയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത വർത്തമാനമാണ് 
നമുക്കൊരു ആശങ്ക പൊതുവേ നമുക്ക് പൊതുവെ ആശങ്കൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാകും എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് റഹ്മാനികൾക്കും ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ ലേശം ബാക്കൗട്ട് ആണെന്നൊരു തോന്നൽ അഫിയേശന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പൂസാദ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പൂസാദിന്റെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ വൈവളിച്ചത്തിൽ മനോഹരമായി കുട്ടിക്കാലത്തെ ജീവിച്ചു പോന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ കരമേദിയിൽ വന്നത് അജമീൽ തങ്ങളുടെ ഒരു തൃതുബീറാണ് അവിടുത്തെ ഒരു താല്പര്യമാകാം മഹാനായ വാനി ഹദറത്ത് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോ ട്രെയിൻ കയറിയത് രാജസ്ഥാൻ പീഠഭൂമിയിൽ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ വിചാര വികാരങ്ങളെ തന്റെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് മദീനയുടെ മന്ദന്മാരതന് സമർപ്പിച്ച് റബ്ബിന്റെ ഗജനാവിലേക്ക് പൊടുത്തയക്കാൻ മാത്രം ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ആത്മീയ ആയുധം കയ്യിലാക്കി നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാരതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങളെ കയ്യിലാണ് അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മക്കൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ബാപ്പുസാദ് വരികയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവുക ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് പഴുപ്പിച്ചതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഴുത്തതും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മൾ അഫിലിയേഷൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ് നമ്മൾ ആരും കൊതിക്കാതെ നിനക്കാതെ ബാപ്പുസാദ് പറയാറുണ്ട് തലയിലെ തെരുവക്കനുസരിച്ച് തലയിലെ എടുപ്പേ വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിലെ ചുമട് അവനവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുമട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് വേദനയാകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് സമയമാ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മഫു മുഹാലഫ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആത്മീയ വർഷമുണ്ട് അത് അജമീർ തങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഓതി കിതാബോധി തുടങ്ങി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അതിന്റെ സമയമാകും അതൊക്കെ നടക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് അഫിലിയേഷൻ സ്ഥാപനമായി ബാപ്പുസാദ് പറഞ്ഞ സമയം ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നത് വെറുതെയല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ് ആയഞ്ചേരിയിലെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിലെ ഹാഫുദീങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന അഫിലിയേഷൻ സ്ഥാപനം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ അത്യപൂർവ സ്ഥാപനമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സ്ഥാപനം ജൈനൽ ഒലമ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി പൊരൂരിലെ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ തേടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിനേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സമ്മർദ്ദം വന്നപ്പം പരിമിതി സൗകര്യത്തിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ടായിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് നിർബന്ധിതരാവുന്ന ഒരു അഫിലിയേഷൻ എന്നത് അതും കേരളത്തിലെ ആധുനിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അത്യപൂർവമാണ് അത് റഹ്മാനിയക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇൻഷാല്ല വരാൻ പോകുന്ന ക്രീമായ പ്രൊഡക്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാനിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾ കരുതലോടെ മനുസരിച്ചോളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോ മാർക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്ക് ഒക്കെ അഫിലിയേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ എന്നോട് എന്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അത് എന്താ അങ്ങനെ കോളേജിന് എന്താ കിട്ടാത്തത് എന്താ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ ചുമലിൽ മക്കൾ കാരും അപ്പൊ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചു തരും അപ്പം ചോലിക്കാരിയാൽ മോൻ വിചാരിക്കും ഉപ്പാനെക്കാളും വലുത് ഞാനാണെന്ന് ഉപ്പ കാണാത്തത് മോൻ കാണും ചോലിലാ ഉള്ളത് ഉപ്പ താഴ വെച്ചാൽ ഉപ്പാന്റെ മുട്ടും കാല വരെ എത്തുള്ളൂ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് റഹ്മാനിയ ഒരെന്ന് കുഞ്ഞു എന്നതാണ് അരക്കൊല പരീക്ഷക്ക് കുനിയൂന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾ മുട്ടും കാല വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഏതായിരുന്നാലും ഏതായിരുന്നാലും അവരൊക്കെ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഉന്നതിയിൽ നിന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആത്മാപുസ്താദിന്റെ ആത്മീയ വഴികൾ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷംസുൽ ഒലമയുടെ ആത്മീയ ലോകം ഫിഖഹിന്റെ മാസ്മരകതയിൽ അത് മറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ തസവുഫിന്റെ വലിയ ലോകം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് മറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ ലോകം ഉസ്താദിന്റെ സമസ്തയാകുന്ന പൊതുമണ്ഡലത്തെ കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മറക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ നോക്കൂ
മഹാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ എല്ലാരോടും സംസാരിക്കൂല എല്ലാരെയും സ്വീകരിക്കൂല ചിലരൊക്കെ ആട്ടിവിടും അവർക്കൊരു ആ പ്രത്യേകമായ ആ ലോകം നമുക്ക് പ്രത്യേക ലോകമാണ് ബാപ്പു സാദ് കണ്ടപ്പം തന്നെ കന്യാനമാണ് എഴുന്നേറ്റ് ഉസ്താദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സംസാരിച്ചു അത് കണ്ടവർ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചയാണ് തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് എത്രയോ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദ് മഹാനായ കുത്തുപീത്തങ്ങൾ അവസാന സമയങ്ങളിൽ കണ്ണീത്തുസാദിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ബാപ്പു ഉസ്താദായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നത് എന്നും അത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നും കേൾക്കുമ്പോ അതിലൊക്കെ ചില ആത്മീയമായ ടെച്ചുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിനുണ്ട് അവിടുത്തെ തെതീസിനുണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠന വിധേയമാക്കുകയും പഴയകാല റഹ്മാനികളുമായൊക്കെ സംസാരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കൊട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ സംഘടനാ രംഗം റഹ്മാനിയ രംഗം നമുക്കറിയാം അടുത്ത പ്രാസ്ഥാനിക രംഗം സമസ്തയിലെ പൊതുരംഗത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് റഹ്മാനിയൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ലോകത്തേക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമേൽ മലീമസമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ജാടകളുടെ ലോകമാണ് പ്രകടന പരതയുടെ ലോകമാണ് എല്ലാവരും കാട്ടിക്കൂട്ടൽ നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ തലയെടുപ്പോടെ സുനത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശം പറയുമ്പോഴും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സുന്നി നേതാവായും മുസ്ലിമിന്റെ നേതാവായും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മുഖം പോലും ബാപ്പു സാധനം കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മഹാ കഴിവാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ശരീരത്തിനെതിരെ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റും ഇവിടെയുള്ള ബ്യൂറോക്രസിയും ജുഡീഷ്യറിയും രംഗത്ത് വന്നപ്പോ അതിനെതിരെ മതേതര ചേരിയിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീർക്കേണ്ട അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് കേരളം ഒന്നായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ നമുക്കൊരു കപ്പിത്താൻ വേണം നമുക്കൊരു കപ്പിത്താൻ വേണം ആര് നമ്മെ നയിക്കും നമ്മുടെ നൗകയെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കണം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം അത് നമ്മെ നയിക്കാൻ ഉള്ള കപ്പിത്താൻ ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ വഹാബി നേതാക്കന്മാർ ഇവിടുത്തെ സകല സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി അത് ശൈഹുന കോട്ടുമല നയിക്കട്ടെ എന്നാണ് കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ചൂളാതെ മറുപടി പറഞ്ഞു ബാപ്പു ഉസ്താദ് ആര് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറഞ്ഞു മുതലക്കുളം മൈതാനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ധീര ഗർജനത്തിന്റെ മഹത്തായ ആ വാക്കുകൾ ശരിയത്ത സംവാദത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷാബാനോ കേസ് വന്നപ്പോ മഹാനായ ഷംസുലോലമായി ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂട് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോ ശരീരത്തെ നിയമങ്ങളെ ആരെതിർത്താലും മതേതര ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് ഷംസുലമ പറഞ്ഞ അതേ വേദിയിൽ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഷംസുലമ എന്ന് എം ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മഹാനായ ചേഹുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് മനോഹരമായി ശരീരത്ത് എന്താണെന്നും അതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാദാപുരത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ കരിവാരത്തെ കൊണ്ട് വിധേയത്തിന്റെ ചില പുതിയ മൗലാനമാരും മോലവിമാരും ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാരും രംഗത്ത് വന്നപ്പോ നാടന്മാരായ ഈമാൻ അത് വല്ലാതെ മോശമായി ബാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചു നാദാപുരത്ത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഒരു വിശദീകരണ യോഗം നടക്കണം അവതരിപ്പിക്കണം ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുക ഉസ്താദിന്റെ സർഗ കഴിവുകൾ ബഹുജത്തിന്റെ വേദിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉസ്താദിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണ കഴിവ് നാദാപുരത്ത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളോളം ഖണ്ഡന മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ചില അഭിനയങ്ങൾ നടത്തി ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജനങ്ങളാകെ വിഷമത്തിലായി വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോ സമസ്ത ഇടപെട്ടു പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നാദാപുരത്തിന്റെ മണ്ണിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എന്ന പേര് വന്നു ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറുടെ സംസാരം മനോഹരമായ സംസാരം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്താണെന്ന് ഏത് തനി നാടനം തിരിക്കുന്ന ഭാഷ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രസംഗവും വേണ്ട കോട്ടുമലയുടെ സംസാരം കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാണ് നാടന്മാർ അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണ കഴിവ് മലപ്പുറത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തബലീഗ് ജമാഅത്ത് ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോ 
തിരിയേണ്ടവർക്ക് തിരിയാൻ അതാണ് ബാപ്പൂസ് അതിന്റെ പ്രഭാഷണ പാഠവും സർഗ കഴിവ് സമസ്തയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോ കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകൾ നന്ദി ദാറുസ്സലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിൽ വല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായപ്പോ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ശൈദി ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് മകരീവന്റെ ശേഷം മുതൽ രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പഴയകാല വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുത്തി സമസ്തയിലെ പ്രശ്നം വിശദീകരിച്ച് എന്താണ് വിഷയം വിശദീകരിച്ച് അഥവ വിശദീകരിച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിന് സമയം കൊടുത്ത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാനായ ഗുരുവര്യനായിരുന്നു കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എല്ലാം ചോദിക്കാം എന്തും പറയാം ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ ജാമ്യവും മാനിയവുമായ കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ റഹ്മാനിയെയും ബാപ്പു ഉസ്താദം എന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ റഹ്മാനിയ എന്നത് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഉന്നത മതകലാല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉന്നത മതകലാലയം എന്നത് അലാബുദ്ദീന്റെ അലബുദലക്ക് പോലെ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരെ പിന്നിൽ നിർത്തി ജീവിതായുസ്വമുയവനും സമർപ്പിത സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സത്യത്തിൽ കർമേൽ റഹ്മാൻ എന്ന ഈ മഹാ വിജ്ഞാന ഗോപുരം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹിബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന സി എച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കാണാൻ വന്നപ്പോ ഡയറിയിൽ വിസിറ്റിംഗ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ റഹ്മാനിയ കടമേരി രണ്ടു മഹാ വാക്കുകൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ രണ്ടു മഹാ വാക്കുകളായി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച ഈ വിപ്ലവ നാമങ്ങളെ ലോകോത്തര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ബാപ്പൂസാദന്റെ ഒരു മഹത്തായ സേവനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ നിമ്നോന്നതികൾക്കും ഓരോ വളർച്ചക്കും ബാപ്പു സാധനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് നാവുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എലിമിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബാപ്പു സാദിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ ബാപ്പു സാദിന്റെ സംഘടനാ പാഠവും നേതൃപാഠവും മഹാനായ കൊട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായി മകനായി പട്ടിക്കാട് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഷൈസി ഫൈലി ബിരുദത്തിന്റെ മുത്തവൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളോടൊപ്പം സഹപാഠിയായി ഒരേ റൂമിൽ പാണക്കാട് കുടുംബവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം ബാപ്പു സാധനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബന്ധം പിന്നീട് സമസ്തയിലെ ഓരോ സമയത്തും ബാപ്പു സാധന്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാപ്പു സാധന്റെ പൊരുത്തവും ഗുരുത്വം ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരിലും അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാപ്പു സാധനെ കുറിച്ച് കൊല്ലത്തിൽ ആണ്ടറുതി വരുമ്പോ ഒരു ആണ്ട് കഴിച്ച് പിരിയാൻ മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഉസ്താദിനുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുന്നവരാകൂല നമ്മൾക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെയും നമ്മയും ഇങ്ങനെ പോറ്റിയ മുഹമ്മദനായ അഷറഫ് റഹ്മാനി ചൗക്കി മലയാള പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് ഇന്ന് സമസ്തയുടെയും നമുക്ക് റഹ്മാനിയുടെ അഭിമാനമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് റഹ്മാനി നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയില് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ ഇന്ന് മാധ്യമ രംഗത്ത് ധാർമ്മിക വിപ്ലവ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ തിരുത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പലരും പലതും കൊണ്ടുവരും റഹ്മാനക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആയിരം കോയ്ക്ക് അരക്കാടാന്നാ റഹ്മാനിയന്റെ നൂറ് വിരോധാരികൾ കൊടുത്ത് ഒരു റഹ്മാൻ ഉണ്ടായ മതി തടിയും വണ്ണവും നോക്കണ്ട അത് മതി അതിനൊരു വിലയുണ്ട് അതിനൊരു വിലയുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പൂച്ച എറിഞ്ഞത് പോലെയാണ് അള്ളാഹി സത്യം റഹ്മാനിയുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടി ഇടക്കിടക്ക് ഈ മക്കാമന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ അഥവാ കിതാബോധി ഭൗതികം പഴിച്ച് പുറത്തു വന്നാൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മളെക്കാൾ മാർക്കറ്റ് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവൂല ഒപ്പം ചേർത്തി വെക്കാൻ റഹ്മാനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ പൂച്ച എറിഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നാല് കാലം വില പോകുള്ളൂ അതങ്ങനെയാണ് അസർ റഹ്മാനി ചോക്കിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഇല്ല വലിയ വേപ്പാണ് മാത്രമല്ല നിരന്തരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഉന്നത പ്രഭാസകന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ കാതോർക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ
ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ബാപ്പു സാധനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഉസ്താദിനെ കാണാത്തവരും കണ്ടവരും നമ്മുടെ ഗുരുവും ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവുമായ ബാപ്പു സാദിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പഠിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ലൈഫിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയും അനുദാപനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ പഠനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചക്കീറായി എന്റെ വാക്കുകൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ വെളിമണ്ണ ഉസ്താദ് വിളയിൽ ഉസ്താദ് അരീക്കൽ ഉസ്താദുമാർ അവസാനം നമ്മുടെ അസീസ് ഉസ്താദ് അലി ഉസ്താദ് ബാനി ഉൾപ്പെടെ അവസാനം നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസമി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദനായ ഇന്ന് റഹ്മാനീസിന്റെ സംസ്ഥാന മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഹാരിസ് റഹ്മാനി മംഗലാപുരം പൊടുന്നനെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അല്പം അസറഫ് റഹ്മാനിയുടെ ഏതാനും ചില മനോഹരമായ ഉപദേശം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വൈമാറുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള